গাইজ গুড ইভিনিং আমি সুপ্রিয়া আমি সেই ঝকঝকে তাকটাকে ব্লগ নিয়ে তো এখন জাস্ট মানে ব্লগটা একটু ধরলাম সকাল থেকে ধরতে সময় পাইনি আর আমি একটু বেরিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ গাড়িতে আছি আর সাথে আছি আমার পুয়ে পুত্র হ্যালো তো আজকে মা ব্যাটা দুজনে বেরিয়েছি কোথায় বেরিয়েছি চলো তো শপিং করতে তো যে শপিং করতে হ্যাঁ অনেক দিন পরে বের হলাম শপিং করতে তো ঘরে বসে বসে বোর হচ্ছিলাম ভালো লাগছিল না তো বললাম চল টুকটাক কিছু নিয়ে আসি তো এসে গেছি ফার্স্ট গেট শান্তি নিকেতন তোমরা অনেকেই জানো তো কি নেব না নেব চলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিই আমরা যেটা নিয়ে এই দেখুন বেটে বেতের এই চেয়ার গুলো সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম বলছে ভালো লাগছে কাঠের নাকি ওটা কি কাঠ এখন ইজি চেয়ারে বসে গেছি এটা আমার ভালো লেগেছে এটা প্রচুর ভালো লাগছে না আমার কিন্তু ভালোই লাগছে বেশ আরাম পদ আছে আমার ছাদে যেটা আছে তোমরা অনেকবার দেখেছো তো ওটা ছিঁড়ে গেছে চেয়ারটা চাটা ভালো বানিয়েছে এক কথায় দারুণ না চাটা ভালো বানিয়েছে এখানকার সন্ধ্যাবেলায় ভালোই লাগে পরিবেশটা এখানকার আসা হয় না তাই তাই না শনিবার কিন্তু আজকে ভিড়টা কমই আছে মনে হয় শনিবারে মানে ফার্স্ট গেটে ভিড় কমই আছে আজকে দেখতে পাচ্ছ মনে হয় আজকে ভিড়টা সোনাঝুরিতে মনে হলো সোনাঝুরিতেও নেই কারণ দেখো গত বছর এসেছিলাম মেলাটাকে এনজয় করেছি আর হস্তশিল্পের অনেক কিছুই এই মেলাটাতে পাওয়া যায় আর খুব ছিমছাম একটা মেলা সবার ভীষণ ভালো লাগবে কিন্তু আমার বাইরে বেরোবো আর খালি মুখে বাড়ি ফিরব তা কি হয় ওই দেখো ছেলে আসছে চপ হাতে নিয়ে তো চলো বাড়ি গিয়ে চপ মরি আর চা জমিয়ে খাওয়া যাবে পরে ফিরে গেছি আর দেখাচ্ছি কি কি জিনিস এনেছি জাস্ট মানে যেগুলো রেখে দেখো দেখো কি এনেছি এই চেয়ারটা কিনলাম দেখতে পেলে এই যে চেয়ারটা তখন দেখলাম 
এখানে কিছু আজকে গাছ নিয়ে এসেছি হ্যাঁ এই কোকো না আর এখানে একটা এই যে এই টুলটা নিয়ে এসেছি আর এখানে কিছু মাটি নিয়ে এসেছি গাছের জন্য রেডিমেড মাটি আর এগুলো হচ্ছে পর্দা মানে এই চা বসিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ আর এই যে চপ এখন চপ চা খাবো আজকে আর মুড়ি খাবো না হ্যাঁ সন্ধ্যে দেওয়া হয়ে গেল এসেই তেইশে ড্রেস চেঞ্জ করে আগে সন্ধ্যে দিয়ে দিলাম তারপরে চা বসিয়ে দিলাম একটু চা খেয়ে নেব দেখো চেয়ারটা নিয়ে এসছে এই যে চেয়ার যেটা নিয়ে এলাম তারা ফিটিংস করছে এখন মানে ওটা ফোল্ডিং তো ওই যে ওটা ওইভাবে রাখলে ব্যাস হ্যাঁ এই তো এই যে ফিটিং হয়ে গেল এবার দেখো উনি এখন আরাম খেয়ে দাঁড়াই বসবে এই পটাস করে হ্যাঁ সেট হয়নি এটা সেট করছে ওটা কি হচ্ছে ওকে এখানেও সব মুড়ি নিয়ে বসেছি আর সাথে এক কাপ চা তো চলো চপ মুড়িটা খেয়ে নিই চপটা অলরেডি ঠান্ডা হয়ে গেছে শুধু টিভি দেখছিলাম আর ভাবলাম যে টিভি দেখে শুধু শুধু টাইম পাস না করে যেগুলো এনেছি আর নতুন জিনিস আনলে একটা চরম আগ্রহ থাকে যে ওই জিনিসগুলোকে কীভাবে সেট আপ করবো কোথায় কী করবো না করবো তো চলো যে যে জিনিসগুলো এনেছি সেগুলো কী কী সেট আপ করছি মোটামুটি একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে চলো ড্রেসিং টেবিলে এই টুলটা ছিল তো এই টুলটাকে এখান থেকে সরিয়ে জায়গা এইটাকে রেখে দিলাম টান টান দেখো তো কেমন লাগছে এই ড্রেসিং টেবিলের সামনে এই টুলটা বসে পড়ি
তো এইগুলো যেহেতু দেখো সরু সরু আর আমার মানে এটা একটু মোটা আছে মানে রডটা তো ঢুকবে না বলে সুতোটা দিয়ে সুতিটা দিয়ে জাস্ট এটা যেহেতু হাতে বানানো তাই সুতিটা দিয়ে মানে বাঁধলেও অসুবিধা হবে না তাই জন্য সুতিটা দিয়ে বেঁধে বেঁধে ওইটাতে টাকা কত কী করে টাকা পয়সাটা দেখে নাও অনেক দিনের হয়ে গেছিল তাই এটাকে একটু চেঞ্জ করলাম একদম কোনে নিয়ে আয় একদম কোনে হ্যাঁ তারপরে এগুলোকে সমান কর ওভারঅল লুক সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন লাগছে দেখো এই জায়গাটা সুন্দর লাগছে দেখো তো চলো আর একটা জিনিস তোমার সাথে শেয়ার করে দিই সামনে যে ট্রলিটা দেখছো এটা হচ্ছে পটেটো বাস্কেট আমি ওই হিসেবে ব্যবহার করেছি আর এর উপরে যে স্ট্যাচুটা এটা আমার কাছে ছিল এই অ্যাকচুয়াল সবজি বিক্রি করছে তো ঠিক মানে স্ট্যাচুটার মিনিংটা ঠিক এখানে মিনিংফুল হয়ে গেছে সবজি ঝুলির উপর ও বসে আছে সবজি বিক্রি করছে এরকমভাবে আর এটা বেশ সুন্দর দেখো এটা একটা এক দিকটা খুললে দেখো উপরে এখানে তুমি পেঁয়াজ রসুন রাখতে পারো হুম আর নিচে দেখো পটেটো রাখা আছে মানে আলু রাখা আছে তো এইভাবে আমি এটাকে ইউজ করছি আর এটা হচ্ছে ট্রলি সিস্টেম মানে এটা চাকা লাগানো আছে তুমি এটাকে এদিক ওদিক করে মানে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে পারো যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারো তো খুব সুন্দর একটা জিনিস ভালো লাগলো ইউনিক লাগলো তাই অর্ডার দিয়েছি তোমরাও পারলে অর্ডার দিতে পারো কিচেন আর একটা জিনিস আর দুটো জিনিস অ্যাড করেছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছ হুম মশলা দানি তো এই দেখো বিভিন্ন রকম মশলা তুমি এখানে রাখতে পারো হ্যাঁ তো এটাও আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি হ্যাঁ সাথে এই নাইফ সেটটাও আমি অর্ডার করেছিলাম তো এসে গেছে হ্যাঁ তো এই দেখো এখানে চারটে নাইফ আর একটা দিয়েছে কি বলে কাঁচি তো এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস মানে ইয়েতে কিচেনে দেখতে পাচ্ছ মশলা দানের এই এই দুটো জিনিস আমি এখানে অ্যাড করেছি আর সাথে এটা তো আগেই দেখিয়েছি তোমাদেরকে ছোট্ট এই মানে র্যাকগুলো খুব সুন্দর হ্যাঁ একদম চিপকানো ওয়ালা তো এটাও চারটে অর্ডার করেছিলাম তো একটা এখানে লাগিয়েছি একটা তো ড্রেসিং টেবিলে ওখানে লাগিয়েছি আর দুটো কথা লাগিয়েছি চলো দেখিয়ে দিই টান এই যে একটা এখানে লাগিয়েছি তো এটার একটা ইয়ে হয়েছে যে এটা এখানে চিপকেছিলাম তো খুলে গেছে আর একটা খুলে পড়ে গেছিল হারিয়ে গেছে ঝাঁট দিয়ে সীমাবনা কোথাও ফেলে দিয়েছে তো ওই জন্য আমি এই দড়ি দুটো দিয়ে এটাকে হ্যাঙ্গিং করেছি হ্যাঁ এই স্ক্রু দুটো এখানে লাগানো ছিল আগে তো আমি দড়ি দিয়ে এটাকে হ্যাঙ্গিং করেছি ফেলে দেবো কোথায় কি করে কি করব ভাবতে মানে বুঝে উঠতে পারছিলাম না তারপরে মনে হঠাৎ করেই মাথায় এলো তো এটা এইভাবে করেছি আর এটা এখানে লাগিয়েছি তো দেখে নাও এখানে কেমন লাগছে আর্টিফিশিয়াল ট্রিটা দেখছ হ্যাঁ তো এটা অনেকদিন থেকেই রাখা ছিল এরকম কিছু করি করে উঠতে পারিনি তো এই টপটা খালি ছিল হ্যাঁ ছোট্ট টপটা এটা কালার করে এর মধ্যে এটা মাটি দিয়ে রেখে দিয়েছি তো আমি এখন এর এই গোড়াটাকে একটু সাজিয়ে দেবো দেখো কীভাবে সাজাবো দিকটা একটু বেশি ভালো লাগবে ওই জন্য তো আমি মেয়ের বাড়ি ওখান থেকে কিছু এই ছোটো ছোটো প্যাভেলসগুলো নিয়ে এসেছিলাম হোয়াইট কালারের কালারফুল তো জাস্ট হোয়াইট কালারের প্যাভেলসগুলো দিয়ে আমি এটা এর একটু মেক ওভার করবো তো চলো দেখে নাও
পথে দেখলি যে মার্কেট গেছিলাম আর অনেক কিছু ডেকোরেটিং এর মানে হোম ডেকোরেটিং এর অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি আগে আগেও কিছু আমার কালেকশনে ছিল তো তোমাদের সাথে কিছু শেয়ারও করে দিলাম তো আর আজকে আমি কিভাবে ড্রয়িং রুমটা মানে ডেকোরেশন করেছি বা দুদিন থেকে আমি করছি দুদিন থেকে কয়েকদিন থেকে আমি করছি যে কিছু এদিক ওদিক চেঞ্জ করছি জিনিস কিছু নতুন জিনিস এসে সাজাচ্ছি নতুনভাবে তো চলো পুরো মেক ওভার করার পর আমার ড্রয়িং রুমটা নতুনভাবে কেমন লাগছে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি বাস্কেটটা এখানে রেখেছি তো আগেই দেখে দিলাম বাস্কেটটা কীরকম খুব সুন্দর একটা জিনিস হ্যাঁ আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা ছিল অন্য জায়গায় হ্যাঁ এটা তো এখানেই ছিল মাইক্রোভেনটা হ্যাঁ আর ওটা এখানে ছিল না এয়ার ফ্রায়ারটা এটা ওই দিকে ছিল কোথায় ছিল বলে দিচ্ছি আর এখানে বাউলটাও ছিল না তো এখানে বাউলটাকে আর এটাকে এখানে রেখেছি হ্যাঁ দেখো এখানকার এটা কেমন লাগছে এটাই আর এই র্যাকগুলো তো দেখালামই এই দুটোকে এখানে অ্যাটাচ করেছি হ্যাঁ একটু লুকস ভালো আসার জন্য আর বাকি আয়নাটা তো এখানেই আছে দেখেইছ তোমরা আর না আর আজকে তো এটার ইয়ে করলাম লাগালাম দেখতেই পেলে হ্যাঁ এই পর্দাটা মানে এটাকে কি বলে বুঝতে পারছি না ঝালোর পর্দা যাই বলো এটা লাগালাম আজকে বেশ ভালোই লাগছে দেখতেই পাচ্ছ হ্যাঁ আর যেটা করেছি এই এইটাকে এই পটটাকে আমি এখন এখানে নিয়েছি জলের এই পটটাকে এখানে রেখেছি নিচে কিন্তু সিলিন্ডার আছে সিলিন্ডারটাকে ঢাকা দিয়ে ওর ওপরে এটা রাখা হয়েছে যাতে একটু দেখতে ভালো লাগে হ্যাঁ আর এই যে টেবিলের মধ্যে এই দেখো এই কালারফুল টেবলসগুলো দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এক মানে মানি প্ল্যান্টটা রেখে দিয়েছে একটা গ্লাসের মধ্যে দেখতে একটা ছোট্টভাবে একটা আলাদা লুক এসেছে খুব সুন্দরই লাগছে বলতে পারো আমার তো ভালোই লাগছে তোমাদের কেমন লাগছে জানি না তো এটাই ডাইনিং টেবিলটা দেখে দেখে নাও এটা অন্যরকম একটা লুকস এসছে এটাই হুম আর একটা জিনিস করেছি গণেশের এখানেও তাই এই এই গ্লাসটাতে যে এটা রেখেছি তো গ্লাসটা হালকা লাগছিল পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল বলে কিছু হোয়াইট পেবলস এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর ওর মধ্যে ফুলের ঝাড়টা রেখেছি গণেশের কাছে কেমন লাগছে জানিও হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ আর কি আর তো কিছু করা হয়নি সেরকম তো এটুকু অনেক হলো মেক ওভার তো চলো এবারে মমস কিচেনে এসে গেছি আর এখন কি করব এই যে আটাটা বের করে রেখেছি রুটি হবে আর এখানে যে ছোট ছোট বেগ উনে নেছে সেদিন ছেলে তো একটু শুকনো শুকনো হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো ছোটো ছোটো করে লম্বা লম্বা করে কেটে সরু সরু লম্বা লম্বা করে কেটে এটা ভাজা ভাজা টাইপের বানিয়ে দেবো তো আজকে রাত্রে ডিনারের মেনু এটুকুই তো চলো সঙ্গে থাকো সাথে থাকো দেখতে থাকো শান্তিনিকেতন ব্লগ আর সুপ্রিয়ার চলো ঝটপট রুটিগুলো করে নিই আর সন্ধ্যে থেকে তোমাদের সাথে অনেক বক বক করলাম আর অনেক কিছু শেয়ারও করলাম তো আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি হ্যাঁ আবার আসছি কালকে একটা ঝকঝকে তকতকে ব্লগ নিয়ে তো যদি ভালো লেগে থাকে তো কি করতে হবে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই করবে আর যদি মনে করো যে আমার চ্যানেলটা বা আমার ব্লগগুলো তোমাদের ভালো লাগছে তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও হ্যাঁ তাহলে তোমরা আমার চ্যানেল মেম্বার হয়ে যাবে চলো টাটা বাই বাই গুড নাই